。最近乌克兰又想出售航空发动机了，这次看中的合作方正是中国，想把一种航发以五亿美元的价格卖给我们，这折算下来可是将近三十五亿人民币了。与此同时，美俄这两个老牌军事顶尖强国。数次表示反对，本来先进航发卖出去，就极其容易打破技术壁垒，让其他国家提前研制出先进装备，缩短与一流军工大国的差距。这是美俄一直忌讳的事，更别提这次还是卖给中国了。以中国表现出来的潜力，基建狂魔和看一眼就怀孕的说法。虽说有一定的夸张成分在，但足以说明了中国军工潜力巨大。不过，虽然美俄数字阻拦和指责，但乌克兰这方面的态度也很是强硬，就差直接说反对无效了，坚决要把航发卖给中国。说到这里，估计大家的想法和我一样，这乌克兰怕是又缺钱了。虽说之前曾经的苏联的一份子解体后，因为所在位置颇具战略性，再加上苏联当时的大部分重工业。家产就在乌克兰，所以最后这部分重量级的家产和大量军火库就被乌克兰继承了。但是后来该国先是是好美国，自毁核武器。后来经济不景气，乌克兰也养不起那么多重工业，就把目光转向了之前分到的大量武器装备上。毕竟解体之后，那么多装备远远超过了该国军队所需要的数量，供过于求，再加上缺钱，乌克兰就走上了武器技术外贸这条路。这次同样如此，乌克兰才不想会不会缩短技术差距，他更多的考虑的是技术和武器装备卖的值不值。只是对于中国来讲。买不买其实影响并不大。不说中国历来以和平发展为主，战争紧迫性不明显。再说中国经过这么多年的潜心发展，已经有能力研制各种尖端装备，在航发上也有了较大进展。相信依照惯有的发展趋势。不久之后，中国就将拥有世界一流的航发。倒是乌克兰，由于资金问题，军工生存时刻面临着窘境，也就怪不得会态度极为强硬，无视美俄阻拦，想把航发卖给中国了。近期，日本方面透露，自卫队将采购四十二架 F 三十五 B 战机。用来装备出云集直升机母舰。与此同时，日本正在采购总数不超过100架的 F 3 5 A 战机，所以日本总共将购买142架 F 3 5战机，耗资近200亿美元。根据规划 ，F 3 5 A 将在三至五年内完成交付。那 F 3 5交付速度为何如此之快？中国歼二十进行到哪步了 ？F 3 5 B 战机垂直起降。在二零一七年，美国 F 三十五就年产一百一十六架，两千零十八年产量增至一百五十架。虽然 F 三十五需求量超过三千架，但这不会影响日本 F 三十五的交付速度。日本拥有 F 三十五的组装能力，首批采购的四十二架 F 三十五 A， 四架美国制造，三十八架都是由日本生产。所以 F 3 5交付速度会非常的快。根据采购单价来看 ，F 3 5 A 是一十一亿美元 ，F 3 5 B 是一零九亿美元，再加上各种闲杂费用，一百四十二架 F 3 5将耗费两万两千六百九十二亿日元。F 3 5战机的座舱，为何日本会着急采购 F 3 5战机？是因为中国防空能力的提升，中国防空雷达覆盖沿海地区，并且中国采购的 S 4 0 0防空导弹已经交付，最大射程400公里。国产红旗九和俄制 S 3 0 0 PM 2二射程也超过200公里，所以日本三代机很难有抵近的机会，只有 F 3 5具备抵近的可能。但中国反隐身雷达已经多次侦测到 F 2 2的飞行轨迹。F 3 5胜算也非常之小。中国装备的 S 3 0 0防空导弹，中国歼二十是世界上第二款重型隐身战机。虽然不像 F 2 2和苏五十七那样具备矢量推力，面对 F 3 5和三代机时还是优势明显。
但间二十有一项不足，就是产量太低。现阶段间二十使用俄制 A L 三十一发动机，但三代机动力配置无法满足间二十需求，并且 A L 三十一涡上十 B 的尺寸与涡上十五发动机不同，所以只能等待涡上十五出现，在大批量制造间二十，期待涡上十五尽快发展成熟，让间二十加速制造。通过质量来弥补数量的不足。作者：老谭。图片来自网络。美国被日本视为老大，日本也被美国视为比较重要的同盟国。两国关系在相互的利益纠葛中保持平衡。不过，由于美国一历来的老大作态和奉行的美国利益优先原则，使日本在很多层面只能顺住美国的意思来。根本不敢在美国面前讲价钱，美日之间的贸易争端和谈判，就充分反映出日本只能对美国唯唯诺诺，想方设法满足美国的要求。日本共同社十二月一日报道称，为了减轻在来年一月可能举行的日美之间关于汽车和农产品贸易上的谈判压力。包括邀请特朗普再次访问日本，以及进一步加强日美两国之间的信赖关系。日本首相安倍晋三在日前与特朗普举行的两国首脑会晤中，向美方做出了表态，要再采购美国的 F 3 5五隐形战机。安倍此举名为“采购战机”，实为讨好特朗普。得到了特朗普非常感谢的回应。根据日本政府拟定的 F 3 5战机采购方案，日本将从美国新采购约20架可以在航空母舰上部署的 F 3 5 B， 同时还准备采购约40架用于日本航空自卫队的 F 3 5 A。这些战机的总价值达到数千亿日元。安倍晋三如此阔绰出手，主要是为了满足特朗普要求削减对日贸易逆差的愿望，通过以面包换武器的办法来化解特朗普的不满心态。毕竟自特朗普上台以来，就在美日贸易逆差上大做文章。安倍晋三以扩大武器进口来冲敌美日贸易不平衡，应该说是另有打算。去年下半年，特朗普首次访问亚洲，第一站选择了日本。而当安倍晋三等向特朗普大献殷勤，并希望其登出云号航母等时，特朗普不但逆其道而行之，也是在对日贸易逆差上大发雷霆，横加指责，使得安倍晋三不得不以购买美国武器的承诺来平息特朗普的怒火。而今特朗普在家访日，又是贸易逆差摆在前头。安倍晋三对于特朗普的要求心知肚明：日本要消化与美国的贸易差，并非只有购买美国军火的一条路可走。但安倍偏偏就是一条路走到底，说明日本骨子里就是希望购买美国军火，而消化贸易问题不过是一个幌子而已。近年来，美日之间的武器购交来势凶猛。日本不惜向薛本采购美国的隐形战斗机、陆基宙斯盾防空系统等。据日本防卫省的数据显示，日本两千零十六财年通过美国对外军售计划采购的武器装备开支。比两千零十一财年增加了十倍，达四十四亿美元；两千零十七财年也达三十六亿美元。事实上，日本狂采美国武器已经引起了恶性循环。正因为日本对美军事装备的依赖性，已经导致日本的军工生产能力严重受阻。日本自主生产的武器在国内市场上都受到严重阻滞。对外出口更不理想，就连日本三菱重工这样的军工企业都宣称面临破产或停产的局面。更为重要的是，美国接连薅羊毛，让日本已经揭不开锅了，甚至举步维艰。日本防卫省前翠当吉老赖日前向国内六十二家企业发出申请，由于连续增加进口高价美国武器费用，预算周转不过来，希望将装备货款拖延两至四年支付。而日本在美国的主导和影响之下，日本国内对美国已经是民怨沸腾。日本冲绳机场搬迁问题就是证明，在与周边国家的关系处理上，日本因为和美国的关系已被俄罗斯当成贼子一样在防范住。就连同为美国盟国的韩国也有许多问题得不到有效解决。或许日本以为大肆购买美国武器就可以增加特朗普的好感，而使日本的安全得以提升，甚至认为此举可以增加美。日之间的信任度，实际上日本是大错特错。从特朗普美国利益优先原则的角度来看，安倍此举无异于饮鸩止渴。
。冷战期间，苏联建造了世界规模最大的飞弹巡洋舰舰队和核潜艇舰队。为了对抗美国的核动力航母以及战略核潜艇，苏联还专门研发了大量的陆基反舰弹道飞弹。由于苏联幅员辽阔。当时，里海已经成了苏联的内海。作为一个内陆湖，里海常年风平浪静，而苏联也利用这个世界最大内陆湖建造了世界最大的地下飞行器——里海怪物。这个外形酷似飞机和船结合体的地下飞行器，拥有八部发动机，最大飞行重量接近五百吨，而且背上还背了六枚白磷超音速反舰飞弹。其在海上速度非常快，一般船只都难以追上它的速度，可以出其不意进行反舰打击。同时，其庞大的舰体可以搭载800名士兵，航程接近 8,000 公里。地下飞行器在世界范围内可以说是屡见不鲜，但里海怪物这么大的地下飞行器非常少。受到这款飞行器的刺激，中美在内的不少国家都对地下飞行器进行了研究。然而，美国缺乏使用的小飞行器的平静海域，中国却在地下飞行器的研发上走出自己的路。地下飞行器依靠的小贴的飞行，对地面平整程度要求高，因此里海平静的湖水适合大型的小飞行器的飞行。但由于地下飞行器距离地面太近，受到的小影响非常大，因此实际上乘坐非常颠簸。乘坐体验不强，而中国创新性采用了无人的小飞行器，起飞重量近三吨，最大挂载达到了一吨，可以携带多种侦察和攻击设备，其最高速度可以达到六百公里，平时在水面三至五米位置贴的飞行，而这其实是中国最新的。